ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் ஸ்கூலில் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பார்த்துருப்போம் வீட்டில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணுறோன்றத கணக்கெடுத்து வச்சுருப்பாங்க அண்ட் ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன டிக்ரீமெண்ட் என்னன்றதுக்காக ரேங்க் கார்டு தராங்க அண்ட் அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ கிரேட் சிஸ்டமும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பர்சன் இல்லை ஒரு ஃபேமிலி அதுக்குன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிப்போர்ட் எடுத்தால் போதும் பட் ஹோல் ஓவர் இந்தியாக்கே எடுக்கணும்னா அதில் பாப்புலேஷன் மட்டும் இல்லாமல் லிட்ரஸி ரேட் செக்ஸ் ரேஷியோ எந்த ஸ்டேட் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே கணக்கு எடுக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேர்ம் தான் சென்சஸ் ஓகே நம்ம எக்ஸாம் பேஸ்டாக சில இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன தான் பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்டு இந்தியாவோட சென்சஸ் ஸோ அதில் வந்து ஜென்ரலான விஷயம் தான் நம்ம பார்த்துருவோம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து எது எதாவது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட் லிட்ரஸில் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேஸ்டாக ஓவராலாக கவர் ஆகிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் ஃபிஃப்டீன்த் சென்சஸ் இதில் முக்கியமானதுக்கு தான் நான் ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டோட்டல் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ட்ரில்லியன் கிட்ட டோட்டல் பாப்புலேஷன் இதில் மேல் பாப்புலேஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டூ க்ரோஸ் அண்ட் ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் ஃபிஃப்டி எயிட் க்ரோஸ் ஒன் டுவெண்ட்டியே பிரிச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி டூ ஃபிஃப்டி எயிட் நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து இந்த லிட்ரஸி ரேட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதுவும் டோட்டல் லிட்ரஸி எவ்வளோ அதுதான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் வந்து ஒன்று கூட மாறக்கூடாது இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்னும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபீமேல் வந்து சிக்ஸ் டோட்டல் வந்து செவன் மேல் வந்து எயிட்டு ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இதில் வந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியதான் செவன்லேருந்து சிக்ஸ் எயிட்லேருந்து செவன் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் இதில் ஓரளவுக்கு இப்படி தான் ஷார்ட் கட் வச்சிக்க முடியும் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் அண்ட் ரொம்ப கேட்குற விஷயத்த நல்லா எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டோட்டல் வந்து அதிகமாக கேட்குறாங்க செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபீமேல் கேட்குறாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்படியே ஒன் ஒன் ரிடக்ஷன் பண்ணி எழுதிடலாம் அண்ட் மேலும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கவனிங்க அதாவது ஒரு இடத்துல பாப்புலேஷன் லார்ஜஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது வேறு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லார்ஜஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது வேறு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி மக்கள் அடர்த்தி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பரப்பளவு அதாவது ஏரியா அந்த இடத்துல எவ்வளோ மக்கள் வாழறாங்க பரப்பளவு இல்லை கன அளவு ரெண்டுமே சொல்லலாம் ஸோ அவங்க ஒரு அளவீடு வச்சுருப்பாங்க அந்த அளவீடில் எவ் எத்தனை மக்கள் வாழறாங்க அதுதான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இதே ஜென்ரலாக பாப்புலேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அது அந்த ஓவரால் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு ஓவராலாக கணக்கு எடுக்கிறது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டினா அவங்க ஒரு இடத்து ஒரு இடத்த மெஷர் பண்ணி அந்த இடத்துல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படி மெஷர் பண்ணுறது தான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வைஸ் வந்து டாப் ஸ்டேட்டு அதாவது அதிக பாப்புலேஷன் உள்ள ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ஆனால் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி மக்கள் அடர்த்திப்படி அதிகமாக உள்ள ஸ்டேட் எதுனா டெல்லி இதில் வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் இப்போ டெல்லி தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ளேஸ்லேயும் மக்கள் வந்து அதிகமாக வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட கேபிட்டல் டெல்லி ஸோ எல்லாருமே அங்கே வந்து போகிறவங்க தான் அதனால் கொஞ்சம் இடத்துல அதிக பேர் இருக்கிறது தான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆனால் உத்தரப்பிரதேஷ் பாருங்கள் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் நிறைய இடம் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மக்கள் அங்கங்கே ஸ்பிளிட் ஆகி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் பாப்புலேஷனில் அதிகம் உள்ள ஸ்டேட் எதுனா உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ மக்கள் அடர்த்தி பர் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு த்ரீ எயிட்டி டூ நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ் டேஸ் ஷோ தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் டு மெயின்ஸ் எந்த எக்ஸாம் எழுதுறது தான் இருந்தாலும் பாப்புலேஷன் இல்லை இந்தியாவோட எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படி தான் கேட்கும்போது இதில் உள்ள
ஸோ இது வந்து ஆயிரம் மேலுக்கு வந்து ஃபீமேல் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த செக்ஸ் ரேஷியோ இது வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அங்கே நைன் ஃபோர்ட்டி இங்கே வந்து நைன் ஃபின் நெக்ஸ்ட்டு டிகேடல் க்ரோத் டிகேடல் க்ரோத்னால் என்னென்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் தான் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆர்டர் படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபைவ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க உத்தரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் ஆந்திரப்பிரதேஷ் இது தான் அதிக மக்கள் அடர்த்தி கொண்ட மாநிலம் இதில் உத்தரப்பிரதேஷில் பத்தொம்பது கோடி கிட்டே இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏழு கோடி பேர் கிட்டே இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு போலவே ஏழு கோடிக்குள் உள்ள மாநிலம் எதுனா மத்திய பிரதேஷ் ஸோ சிக்ஸ்த்து லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் எதுனா மத்திய பிரதேஷ் செவன்த்து தான் வந்து தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு குறைவாக கொண்ட மாநிலம் இல்லை யூனியன் டெரிட்டரிஸ் மக்களில் ஃபர்ஸ்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லக்ஷதீப் இதில் மோஸ்ட்லி வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தான் கவர் ஆகும் செகேன் வந்து தாமன் அண்ட் டயூ ஸோ லக்ஷதீப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க தேர்டு தாதர் அண்ட் நாகர் ஹவேலி ஃபோர்த்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் ஐலண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த்து சிக்கிம் ஸோ இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் உள்ள ஸ்டேட் உத்தரப்பிரதேஷ் லோயஸ்ட் பாப்புலேஷன் உள்ள ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி எதுனா லக்ஷதீப் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா உமா பி என்றவங்க ஒரு வெஸ்டர்ன் சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கனா யூ என்றது உத்தரப்பிரதேஷ் எம்ஏ என்றது மகாராஷ்டிரா பி என்றது பீகார் வெஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஆன் என்றது ஆந்திரப்பிரதேஷ் இது எல்லாமே வந்து அதிக மக்கள் கொண்டு உள்ள மாநிலம் இதே வந்து மக்கள் குறைவான உள்ள மாநிலத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா லக் இருந்தால் தாதாவா ஆயிடலாம் அண்டு சிங்கமாவா ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லக்குன்றது லக்ஷதீப் ஃபர்ஸ்ட் டிஏன்றது டாமன் அண்ட் டயூ நெக்ஸ்ட் டிஏ தாதா தாதர் அண்ட் நாகர் ஹவேலி அண்டுனா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் ஐலண்ட்ஸ் எஸ்ஐனா சிக்கிம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் வைஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி செக்ஸ் ரேஷியோ இதெல்லாம் ஓவராலாக பார்த்தோம் இதில் எந்த ஸ்டேட் அதிகம் எந்த ஸ்டேட் குறைவு அதை ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் படிப்பறிவில் அதிகமாக கொண்ட உள்ள மாநிலம் எதுனா ஃபர்ஸ்ட் கேரளா தான் அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து கேரளா பக்கத்துலேயே லக்ஷதீப் இருக்கிறதுனால செகண்டு லக்ஷதீப் அதே பாட்டமில் டூ ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பீகார் அண்டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் இதை வந்து பீகார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பீகார் அடிக்கிறவங்க தான் வந்து சரியாக படிக்கிறதில்ல அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டா பிஐனா வந்து பீகார் அண்டு ஆர்னா ஏஆர்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அடுத்து செக்ஸ் ரேஷியோ பார்த்துக்கோங்க இதுலேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேரளா தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது செகண்ட் வந்து அங்கேயும் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி இங்கேயும் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி தான் ஆனால் இங்கே வந்து புதுச்சேரி அண்ட் பாட்டமில் உள்ள டூ ஸ்டேட் எதுனா நம்ம ஆல்ரெடி தாதான்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை வந்து செக்ஸ் ரேஷியோவில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாமன் அண்ட் டையூ தாத்ரா அண்ட் நாகர் ஹவேலி இவங்க வந்து பாப்புலேஷன்லேயும் இவங்க குறைவு தான் அண்டு செக்ஸ் ரேஷியோலேயும் குறைவாக தான் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை டெக்கான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டீனா வந்து டெல்லி சீனா சண்டிகர் ஏனா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் அகெயின் ஆண்ட்னா வந்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ரிலிஜியன் பேஸ்டாக இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுற ரிலிஜியன் எதுனா ஹிந்துசம் தான் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் இஸ்லாம் தேர்டு கிறிஸ்டின்ஸ் ஃபோர்த்து சிக்கிசம் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் புத்திசம் சிக்ஸ்த்து ஜெயினிசம் நெக்ஸ்ட்டு ஜொராஸ்ட்ரியன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆதிவாசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜில் பார்த்தா ஹிந்தி தான் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் பெங்காலி அதுக்கப்புறம் மராத்தி நெக்ஸ்ட்டு தெலுங்கு தமிழ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து லாங்குவேஜாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாடு டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டோட ஓவரால் பாப்புலேஷன் செவன் குரோர் டூ தௌசண்ட் ஒனில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் குரோர் இருந்தது இதில் மேல் பாப்புலேஷன் த்ரீ குரோர் சிக்ஸ்டி ஒன் லேக் கிட்டே இருக்குது அண்ட் ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் த்ரீ குரோர் சிக்ஸ்டி குரோர் கிட்ட இருக்குது ஸோ அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் தான் கிடையாது ஸோ இந்த பாப்புலேஷனுக்கு தான் ரொம்ப டூ தௌசண்ட் ஒன் தான் நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி தவிர ஓவராலே எவ்வளோ இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கோங்க லிட்ர
டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட்டாக மாறியிருக்கு ஸோ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஃபீமேல் லிட்ரஸி செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சேம் அண்ட் ரிமைனிங் தான் பார்த்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஃபீமேல் லிட்ரஸி செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ மேல் லிட்ரஸி வந்து பாருங்கள் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் கிட்டே அதிகமாக இருக்குது எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டோட்டலாக வந்து பார்த்தா எயிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் இதில் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட் டூ தௌசண்ட் ஒன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மக்கள் அடர்த்தி பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இதே டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஃபைவ் எயிட்டி இருக்குது செக்ஸ் ரேஷியோ ஸோ சைல்டு செக்ஸ் ரேஷியோ பாருங்கள் நம்ம இந்தியா லெவலில் நைன் ஃபோர்ட்டின் தான் பார்த்தோம் இங்கேயும் நைன் ஃபோர்ட்டின் தான் இருக்குது அண்ட் அங்கே வந்து நைன் ஃபார்ட்டி பார்த்தோம் நார்மல் செக்ஸ் ரேஷியோ இங்கே நைன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்பருக்கு தான் ரொம்ப ஷார்ட் கட் தான் சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்துடும் ஏதோ ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமானதுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் டூ செக்ஸ் ரேஷியோ நைன் எயிட்டி செவன் இருக்குது நைன் நைன்ட்டி சிக்ஸாக மாறி இருக்குது சைல்டு செக்ஸ் ரேஷியோ டூ தௌசண்ட் ஒனில் நைன் ஃபார்ட்டி டூ இங்கே வந்து நைன் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ குறைஞ்சிருக்கு இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டிகேடல் க்ரோத்து ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது கோடி கிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னு ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் வருது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் Consider the following statement. 50% of the India's poor people live in following states. Sometimes, you will be able to apply the facts. Sometimes, you will be able to apply the facts. So, if you apply the facts, you will be able to apply the facts. So, if you apply the facts, you will be able to apply the facts. So, if you apply the largest population in the state, you will be able to apply the facts. So, if you apply the facts, ஸோ மக்கள் தொகை எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் வந்து ரிச் பீப்புளும் அதிகமாக இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் புவர் பீப்புளும் அதிகமாக இருப்பாங்க இதே இதிலே பாருங்கள் தேர்டு லார்ஜஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு பீகார் ஸோ இது ரெண்டுமே சேர ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன் தான் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் மத்தியப்பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் இங்கே தான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்தியா ஸ்போர் பீப்புள் இருக்காங்க தமிழில் பாருங்கள் இந்தியாவில் ஐம்பது சதவீத ஏழை மக்கள் கீழ்கண்ட மாநிலங்களில் வாழ்கிறார்கள் என்னென்ன மாநிலம்னா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்கார்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் டெத் ரேட்ஸ் ஆர் ஹை செகண்ட் ஒன் லோ பர்த் ரேட் தேர்ட் ஒன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் எய்டு மக்கள் தொகை மாற்றத்தின் முதல் நிலையின்படி அதிகமான இறப்பு வீதம் குறைவான மருத்துவ உதவி இல்லாமை இதில் வந்து எது கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது தெரியணுன்னா நமக்கு வந்து டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் அதாவது மக்கள் தொகை மாற்றம் இதுதான் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் மெயினாக பர்த் ரேட்டும் டெத் ரேட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக வந்து ஸ்டேஜ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பர்த் ரேட்டும் அதிகமாக இருந்திருக்கு டெத் ரேட்டும் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா அப்போ தான் நிறைய மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் அதிகமாக இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த பீரியட்க்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் டூ என்னென்னா டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்திருக்கு ஸோ மெடிசின் எல்லாமே வர வர டெத் ரேட் குறைய குறைய பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது இதுதான் ஸ்டேஜ் டூ இது வந்து இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா டெத் ரேட்டும் குறையுது பர்த் ரேட்டும் குறையுது டெத் ரேட்டை விட பர்த் ரேட் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் ரெண்டுமே வந்து லோவாக தான் இருக்குது இந்தியா வந்து இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எப்போ அடையும் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பீரியடில் வந்து ரெண்டுமே லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா டெத் ரேட்டும் அதிகமாக இருந்திருக்கு பர்த் ரேட்டும் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஸோ 
அதே சமயத்தில் மெடிக்கல் எய்டும் கம்மியாக இருந்திருக்கு அதனால் ஃபர்ஸ்ட் அண்டு தேர்டு தான் கரெக்டு செகண்ட் வந்து லோ பர்த் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அது வராது அதிகமான இறப்பு விதம் மருத்துவ உதவி இல்லாமல் இதுதான் வந்து மக்கள் தொகை மாற்றத்தின் முதல் நிலையின்படி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு மெனி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் என்கேஜ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அக்கார்டிங் டு த சென்சஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் லெவன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய மக்களின் சதவீதம் ஸோ இது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு எக்ஸாக்டாக கேட்டிருக்காங்கன்னு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் இதை நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் த டேர்ம் டெமோக்ரஸி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்ட் பை ஹோம் மக்களாட்சி என்ற சொல்லை முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஹெரோடஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் த டோட்டல் அர்பன் பாப்ஷன் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இயர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை இதுக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மில்லியன் ஸோ டென் லேக்ஸ் இருந்தால் ஒன் மில்லியன் அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மில்லியன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபார்ட்டி லேக் அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டி லேக் கிட்ட வந்துடும் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி லேக்னா எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் லேக் சேர்ந்தா தான் ஒன் குரோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் தான் அர்பன் பாப்புலேஷன் ஸோ நான் முன்னாடி கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி இந்தந்த ஏரியா தான் ஓவராலாக கேட்குறாங்கன்றது எடுத்தேன் இது வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து எடுத்தது ஓவராலாக ஒரு டாபிக் பற்றி லேர்ன் பண்ணும்போது அது சம்மந்தமாக கன்வென்ஷனாக இருக்கிற நியூஸையும் எடுத்துக்கோங்க அண்டு இப்போ வர எக்ஸாம் அப்டேட்டையும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எதாவது டாபிக் படிக்க டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த டாபிக் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் நாங்கள் அந்த டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் த